بسم الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আমরা একটা বই ধরে পড়তেছি আপনারা জানেন 40 হাদিস অন পয়জনাস সোশ্যাল হ্যাবিটস বিষাক্ত সামাজিক আচরণ বা অভ্যাসের উপর 40টা হাদিস উইথ শর্ট কমেন্ট্রিস এটা বইটার নাম বইটা লেখছেন ক্যাপ্টেন রিটায়ার্ড ইয়াহিয়া এম এ অন্দিগো একজন কেনিয়ান কনভার্টেড মুসলিম তার লেখা ফার্স্ট ইংলিশ এডিশন দুই হাজার তেরো সালে বাইর হয় সৌদি আরবের আইআইপিএইচ এটা পাবলিশ করছে তো আমরা সেকেন্ড হাদিস সাথে আসি এখানে সব কটা হাদিসের সাথে আবার বেশ ডিটেল ই আছে আপনার এক্সপ্লেনেশন আছে আমরা সেকেন্ড হাদিস সাথে আসি যেটা হচ্ছে যে হাওয়া বা কামনা বাসনার অনুসরণ করা এটা নিয়ে ছিল হাদিসটা এখানে বলছেন যে হাদিসটা পড়ছি আমরা আগেও এই জন্য আর নতুন করে পড়তেছি না মেন হাদিস যেটা একটা কথাই শুধু বলতে চাচ্ছি যে সেখানে হচ্ছে যে সেই মানুষই বুদ্ধিমান যে তার সোল বা নাফস কে সাবজুগেট করে সাবজুগেট করা মানে বসে রাখে আয়ত্তে রাখে তার কমান্ড অনুযায়ী চালায় উল্টাটা হয় না আরকি হাওয়া কামনা পাসনা বা তার নফস তাকে চালায় না সে তার নফস কে নিয়ন্ত্রণে রাখে এটা বোঝানো হয়েছে এখানে এবং কিসের পরে যে মৃত্যুর পরে কি আসবে সেটার জন্য কাজ করে আমরা এটা অন্যান্য আলোচনায় আগে বলছি যে প্রোয়েক্টিভ রিয়েক্টিভ দুই টাইপের মানুষের কথা বলতে গিয়ে আমরা বলছি যে যে অনেক সময় বাচ্চারা ধরেন একটা কিছু ই করে আপনার একটা কিছু বাবাকে বলছে যে আমাকে চকলেট দিবা বা চকলেট নিয়ে আসবো আমার জন্য বাবা বলছে যে হ্যাঁ নিয়ে আসবো তারপরে রিয়েলি জেনুইন ভাবেই ভুলে গেছে উনি ভুলে গেছে ধরেন সিঁড়ি বাইয়ার চারতলা উঠার পরে হঠাৎ মনে হয়েছে যে আরে আমি তো বলছিলাম ছেলেও তখন বলতেছে আব্বা তোমার বলছিলাম না তুমি তো বলছিলে নিয়ে আসবা আনো নাই তখন বাবা চিন্তা করলো যে আচ্ছা চলে আসছি চারতলা সিঁড়ি বাই উঠছি এখন আবার নেমে যাবো আনবো ছেলেকে কমফোর্ট করলো এবং সত্যি মানে জেনুইনলি করলো যে তুমি যদি কালকে নাও তাহলে তোমাকে দুইটা চকলেট একটা চকলেট বলছিলাম আনবো একটা বার চকলেট ধরেন কথার কথা কালকে নিলে আমি তোমাকে দুইটা চকলেট দিব যে বাচ্চা রিয়েক্টিভ সে বলবে না 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 কিছুতেই না তুমি এখন যাবা আনবা গিয়ে তো তুমি বলছিলে আজকে দিবা যে বাচ্চাটা প্রোয়েক্টিভ সে চিন্তা করবে সে তার বাবাকে চিনে যে বাবা কখনো মিথ্যা আশ্বাস দেন না বা মানে ওই ধরনের না যা বলেন সেটা করেন বা মিন করেন সে কিন্তু যে প্রোয়েক্টিভ সে চিন্তা করবে যে এটাতে তো বেশি লাভ একটা দিন ওয়েট করলে আমি এটা ডবল পাচ্ছি তো দুনিয়া খেতে ব্যাপারটা জাস্ট এটার একটা এটার সাথে একটা তুলনীয় ব্যাপার আর কি কারণ অধিকাংশ জিনিস কি মানে দুনিয়াতে একটা ইমসাক যেটাকে বলে বা ওয়েট করা যেটাকে বলে বিরত থাকা যেটাকে বলে সেই ব্যাপারগুলো আছে অনেক কিছুতে আমাদের আল্লাহ অনেক কিছু অনেক কিছুতে আমাদেরকে বিরত থাকতে বলছে কেন বিরত থাকতে বলছেন এটা একটা টেস্ট সেই হিসাবে লাইফ ইজ অল অ্যাবাউট টেস্ট সেই জন্য বলছেন এবং সেই বিরত থাকার জন্য একটা রিওয়ার্ড দিবেন পরবর্তীতে যেভাবে রোজা সারাদিন আমরা রোজা রাখি না খেয়ে থাকি সন্ধ্যার পরে আমরা ইফতার করব অথবা আল্লাহর রিওয়ার্ড পাবো ইফতার করব এটা এটা যেমন আর কি মানে নগদ যা পাও হাত পেতে নাও বাকির খাতায় শূন্য থাকে উল্টা জিনিসটা আর কি নগদ হইলেই মানে ইনস্ট্যান্ট গ্র্যাটিফিকেশনের উল্টা জিনিসটা যে ডিলেড গ্র্যাটিফিকেশন তৃপ্তিটা মানে বিলম্বিত কিন্তু পরিপূর্ণ তৃপ্তি এবং অনেক বড় রিওয়ার্ড লাইফ ইজ অল অ্যাবাউট জীবনের মানে পৃথিবীর জীবনটা কিন্তু পুরাটাই দেখবেন এরকম জিনিস দিয়ে ভর্তি যে এখন এখন বিরত থাকো তাহলে তোমাকে তখন এখন একটা চকলেট দিলাম না তখন তোমাকে দুইটা চকলেট দিব যেটা আমি একটা মানে জাস্ট উদাহরণ হিসাবে বলছি সিমিলার জিনিস কিন্তু আপনার এই এই ইসে আসে আপনার কি বলে 
এই এই দুনিয়া আখেরাতে যে ব্যাপারগুলো বলছেন সেখানে কিন্তু এই এই একই জিনিস আসে যে এখানে এখানে বিরত থাকবো ফর এ গ্রেটার রিওয়ার্ড অথবা আল্লাহ বলছেন দেখে অথবা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বা আরো অনেক আখেরাতে জীবন আমরা পড়ে আসছি সেগুলো আখেরাতে জীবন অনেক অনেক মানে কোনো তুলনাই নেই পৃথিবীর জীবনের সাথে অফুরন্ত অনন্ত জীবন সেখানের জন্য আমরা এখানে বিরত থাকবো মানে এটা প্রোয়েক্টিভ বলতেছে আর রিয়েক্টিভ হলো যে না এখনই এনজয় করার সময় এই জীবন তো একবারই আসছি একবারই থাকবো জীবনে যতবারই এনজয় করে নেই এটা হলো আর একটা পিক আর কি আরেকটা সাইড আচ্ছা কতদিন যেখানে পড়ছি তারপর থেকে আমরা আজকে পড়বো এখানে বলতেছেন আল্লাহ উইল মেক দ্য হার্টস অফ দোজ হু ট্রুলি বিলিভ ইন দ্য আফটার লাইফ অ্যান্ড অ্যাবোর্ড অফ পিস কন্টেনমেন্ট অ্যান্ড স্যাটিসফ্যাকশন তাদের অন্তরগুলো হবে যারা আল্লাহ বাক্ষেত্রে বিশ্বাস করে তাদের অন্তরগুলো হবে কি শান্তি থাকবে কন্টেনমেন্ট থাকবে পরিতৃপ্তি থাকবে স্যাটিসফ্যাকশন থাকবে হ্যাঁ কন্টেনমেন্ট এবং স্যাটিসফ্যাকশন কাছাকাছি শব্দ মানে পরিস্থিতি থাকবে বা তারা স্যাটিসফাইড হবে তৃপ্ত হবে দে আর দ্য পিপল ফর হোম সাকসেস অ্যান্ড প্রসপ্যারিটি ইন দ্য হিয়ার আফটার ইজ দ্য মেইন গোল তাদের মেইন গোল হচ্ছে আখেরাতের সাকসেস বা আখেরাতের ই সফলতা আখেরাতের জীবনে সফলতা বা সফল হওয়া যে রেমিটেন্স এর সাথে আমরা যেটা উদাহরণ দিই রেমিটেন্স যোদ্ধারা আমাদের যারা আছেন বিদেশে যারা মানে রাতকে দিন করে কামাই করেন এবং সেগুলোকে জমা করে দেশে পাঠান যেন এখানে এসে পরিবারের সাথে বা যেখানে যে জায়গাটা তার আসল জায়গা সেখানে এসে তিনি পরিবারের সাথে সেগুলো শেয়ার করতে পারেন এবং তাদের সাথে এনজয় করতে পারেন এই সিমিলেটাও খাটে এখানে যে আমরা দুনিয়াতে খাবো পড়বো ওনারাও খান পড়েন রেমিটেন্স যোদ্ধা যারা যারা মেনলি হলে কর্মজীবী বা শ্রমজীবী শ্রেণী তো তারা বিদেশে খান থেকে খান যতটুকু দরকার খান পরেন ও যতটুকু দরকার কিন্তু লাকজারি করেন না বা বিলাসিতায় জীবনই করেন না সেই পয়সাগুলো তারা পাঠান কোথায় দেশে পাঠান যেখানে এসে অধিকতর বেশি সময় মানে তুলনামূলকভাবে বেশি সময় থাকবেন এবং আত্মীয় বা স্বজনদের সাথে থাকবেন সেখানে এনজয় করাটা বেশি জরুরি বা বেশি ভ্যালুয়েবল বা বেশি সিগনিফিকেন্ট সেই জন্য তারা এখানে করেন একই জিনিস আর কি এই সিমিলিটা ওইভাবে খাটে যে দুনিয়াতে আমরা খাবো দুনিয়াতে আমরা পড়বো আর অন্য বস অন্য বস্ত্র বাসস্থান আমাদের লাগবে ঠিকই কিন্তু আমরা এক্সট্রা ব্যাগেন্স বা ওই আতিশয্য যেটাকে বলি সেটা অ্যাভয়েড করে চলব কারণ আমাদের এটা হচ্ছে একটা জাস্ট ক্ষেতের মতো ক্ষেতে ফসল ফলের থেকে যেরকম চাষি লাকজারি করে না সে কোনো মতে কাজটা করে আসে সে ওখানে গিয়ে ঘর বানায় না বিল্ডিং বানায় না খেতে যে যতটুকু সময় থাকে বড় যদি একটা গামছা নিয়ে যায় অথবা একটা একটা চাদর টানায় দিয়ে ওই গাছের নিচে বৈশাখ দুপুরের খাওয়াটা খায় তারপরে আবার কাজ করে সো দেখছে পরবর্তী ছয় মাস যেন আর কোনো কিছু করতে না হয় সেই সেটা সেটার সাথে আমরা চিন্তা করতে পারি দুনিয়া এবং আখেরাতের ব্যাপারগুলো দে আর নট বক ডাউন বাই দ্য প্রবলেমস অব দিস টেম্পোরারি লাইফ তারা এই জীবনের এই জীবনের টেম্পোরারি লাইফ এই ক্ষণিকের জীবন যেটা এটার এটার যে প্রবলেম এইগুলো নিয়ে অনেক অনেক প্রবলেম বাড়ায় আপনি যত ই বাড়াবেন আপনার যত নিড বাড়াবেন ধরেন আপনি যদি একটা কথার কথা বলতেছে যে একটা টিন শেট ছাপড়া ঘরে থেকে যদি আপনার জীবন চলে যায় সেখানে আপনি বা ওইটুকুই আপনার সঙ্গতি আছে সেখানে যদি আপনি একটা লাকজারি অ্যাপার্টমেন্টের স্বপ্ন দেখেন তাহলে কি করতে হবে আপনাকে অনেক বেশি কাজ করতে হবে অনেক বেশি ম্যান আওয়ার্স দিতে হবে অনেক বেশি এফোর্ট লাগবে অনেক পেরেশানি লাগবে অনেক পেরেশানি লাগবে অনেক কিছু অনেক মানে যার যার তুলনায় বললাম আর কি আমাদেরকে আল্লাহ ন্যাচারালি যেই যেই ফুটিং এ জন্ম দিয়েছেন সেটার তুলনায় যদি আমি একটা অসাধ্য সাধন করতে চাই অনেক বড় কিছু স্বপ্ন দেখি বা অনেক বড় কিছু করতে চাই তাহলে বিশেষ করে মানে মেটেরিয়ালিস্টিক পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে অনেক বড় কিছু যদি অ্যাচিভ করতে চাই তাহলে কি হবে আমার সময় সম্পদ শ্রম মেধা সব ওই পথেই চলে যাবে আমার আর আখেরতে চিন্তা করার সময় থাকবে না এই কথাটা বলতেছেন আর কি যাই হোক তো বলতেছেন যে কোরআনে সব জায়গাতেই মানে কোরআন কোরআন থ্রু আউট কোরআন গ্লোরিয়াস কোরআন আল্লাহ আমাদেরকে রিমাইন্ড করছেন রিয়েলিটি অব দিস ওয়ার্ল্ড এই জীবনের বাস্তবতার সাথে এবং বলছেন যে এটা এমন একটা অ্যামিউজমেন্ট যেটা ক্ষণস্থায়ী যেটা থাকে না যেটা থাকে না আমরা আমরা নিজেরই বুঝি যে এমনি এমনি মানে খুব ছোট স্কেলে হইলে আমরা বুঝি যে ধরেন যে উৎসবগুলো আমরা জানতে অজানতে ঠিক বেঠিক জ্ঞান ছাড়াই করে থাকি বা করে থাকছি আগে সে ফর এক্সাম্পল মানে ঈদের যে কনসেপ্টটা বাংলাদেশে আসে বা আমাদের দেশে আসে এই ম্যাডনেস কেনাকাটার মানে কেনাকাটা করে করা মানে খরচ করা বা 
আছে না মানে যা যার সামর্থ্য যা আছে তার চেয়ে অনেক অনেক বাইরে গিয়ে করা এবং দেন তারপরে কি একটা দিন তারপর মনে হলো যে একটা শূন্যতা আসে মানে যে কোনো ইসের মানে মজ্জা রাখায় তাদের কিন্তু যখন নেশাটা কাটতে থাকে তখন কিন্তু তাদের খুব একটা ই লাগে আপনার খুব শূন্য লাগে কান্নাকাটি করে তাদের বা তাদের মানে কি করলাম বা ওই ওই ইতে থাকলো না সেটার একটা আফটার মাথ আছে সেটা সেটাতে আপনার একটা খুব কষ্ট লাগা আছে তো এটাই বলতেছেন যে এখানে এটা এই জীবনের আমি যেটাকে সময় সম্পদ শ্রম মেধা বলি সেটাকে উনি আরেক ভাবে বলছেন মেটেরিয়াল ওয়েলথ মানে সম্পদ পাওয়ার ক্ষমতা পজিশন কারো একটা সামাজিক অবস্থান বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যে অবস্থান এবং ইনফ্লুয়েন্স যদি থাকে অ্যান্ড নলেজ টু গেইন দা হোম অফ দ্য হিয়ার আফটার রাদার দেন ইন্ডালজ আওয়ার সেলফ বাই ফলোইং আওয়ার ডিজায়ার্স আমরা সেগুলোকে ই করতে পারতাম আমরা যেটাকে বলি ট্রান্সডিউসার বলে একটা কথা আছে ইসে ইঞ্জিনিয়ারিং ইসে মানে একটা জিনিসকে আরেকটা জিনিসকে রূপান্তরিত করা যেমন ধরেন আপনি কথা বলতেছেন সেটাকে ট্রান্সডিউস করলেন করে ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল হলো সেই ইলেকট্রিক সিগন্যাল গিয়ে আমি কথা বলতেছি সেটা ইলেকট্রিক বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক যাই হোক ওইগুলোর ভিতর থেকে গিয়ে আপনারা আবার একটু শুনতেছেন এটা এটাই মাঝখানে ট্রান্সডিউসার আছে যেটা এটাকে এক ফর্ম থেকে আরেক ফর্মে নিয়ে আবার এন্ড পয়েন্টে আবার আরেক ফর্ম থেকে আরেক ফর্মে দিল আপনাদেরকে তো সেরকম ব্যাপার আর কি এই প্রত্যেকটা জিনিসকে আমরা কি করতে পারতাম আখেরাতে রিসের জন্য ব্যবহার করতে পারতাম রাদার দেন ইন্ডালজ আওয়ার সেলফ ফলোইং আওয়ার ডিজায়ার্স হাওয়া যেটাকে আমরা বলি কামনা বাসনা সেটা ফলো না করে আখেরাতে রিসে যেমন ধরে যার সম্পদ আছে সে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে পারতো যার ক্ষমতা আছে সে একটা ধরেন সিলেটে আইসা সিলেটের তাকোয়া মসজিদ অথবা এলসওয়ের আপনার বিলাতিরা অথবা সেমি মুশরিক হাফ মুশরিক ফুল মুশরিকরা বাধা দিছে অনেক অনেক অনুষ্ঠানে এই কদিন আগে শাহরাস্তিতে একটা প্রোগ্রাম হওয়ার কথা ছিল এই মাজারপন্থীরা আইসা মাজারপন্থীরা তাদের ইনফ্লুয়েন্স খাটায় এমন ভাবে এমন কি নাকি পুলিশের ওসি এবং এসপি কে বদল বদলি করাই দিছে এতই পাওয়ারফুল তারা যারা এটাকে নট মানে এটাকে গোহেট দিয়েছিল যে প্রোগ্রামটা হবে বা হোক কোনো সমস্যা নাই তাদেরকে বদলি করে দিছে বদলি করাই দিয়ে মানে এত ইনফ্লুয়েন্স তাদের যে তারা বন্ধ করে দিছে প্রোগ্রামটা অনেক বড় আয়োজন ছিল যাই হোক মানে অনেক এক্সপেকটেশন ছিল সেই বড় আয়োজনকে আমি জাস্টিফাই করতেছি তা না আমি সেটার সাথে অ্যাগ্রি করি না কিন্তু তারপরেও একটা শুদ্ধ আকিদার একটা বা শুদ্ধ যারা মানে কি বলবো সই আকিদা বলি অথবা আকিদা মান হাজাদের আলোচনা জামার আকিদা মান হাজের একটা বড় প্রোগ্রাম হইতো সেটা তো নিঃসন্দেহে একটা ভালো কাজ ছিল সেটাকে বন্ধ করাইছে এইখানেই ধরেন যদি পাওয়ারফুল যারা রিয়েলি পাওয়ার যাদের আছে এই দেশে তারা যদি ওই কাজটা আল্লাহর পথে ব্যয় করতো বা করতে বুঝতো যে ওই কাজটাকে তারা আল্লাহর পথে কাজে লাগাইতে পারে তাহলে তারা কি করতো এই ধরনের ইগুলাকে তারা প্রোটেক্ট করতো বা এইড করতো বা তাদের পাশে দাঁড়াইতো এটা আর কি এটাই উনি বলতেছেন মেটেরিয়াল ওয়েলথ পাওয়ার পজিশন পজিশনও আসবে সেখানে ধরেন যিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অথবা যিনি ডিসি বা যিনি এসপি বা যেরকম যা যার যেখানে পজিশন আছে তারা সেগুলোকে আল্লাহর পথে খরচ করতে পারতো বা পারে ইনফ্লুয়েন্স ইনফ্লুয়েন্স যার আছে অনেক সময় দেখা যায় যে এইগুলো নাই কিন্তু ইনফ্লুয়েন্স আছে সেটাও করতে পারতো অ্যান্ড নলেজ এবং নলেজ যদি থাকতো সেটাও মানুষ থাকে সেটাও কি করতে পারবে টু গেইন হোম অফ দ্য হিয়ার আফটার আখেরাতের হোম বা বাসস্থান বা আবাসস্থল নিশ্চিত করার কাজে লাগাইতে পারতো সেখানে একটা ভালো পরিণতি হবে তার বা ভালো একটা জায়গা থাকবে তার রাদার দেন ফলোইং হুইমস অ্যান্ড ডিজায়ার্স বা ফলোইং আওয়ার ডিজায়ার্স মানে আমাদের যে কামনা বাসনা আছে যেগুলো কামনা বাসনার ভিতরে অনেক কিছুই আসে আমরা এর আগের হাদিসটা পড়ছি শো অফ নিয়া রিয়া নিয়া দেখানো এটাও একটা বাসনা অন্যের জন্য আমরা বাঁচি এটা আমরা শিখে আসছি পড়ে আসছি যে অধিকাংশ আমরা আমাদের দেখবেন অধিকাংশ এফোর্টগুলা অন্যকে ইমপ্রেস করতে বা অন্যের সাথে কম্পিট করতে বা অন্যের সাথে অন্যের প্রতি হিংসা অথবা অন্যের প্রতি ইসের আপনার কি বলে ই বসত অন্যের প্রতি হিংসা বসত বা কম্পিটিশনের একটা সেন্স বসত কিন্তু আমরা আমাদের জীবনের অনেক সময় সম্পদ শ্রম মেধা ব্যয় করি এখানে কোরআনের আয়াত আসতেছে সুরা সুরা আল আনাম ওইটার বত্রিশ নম্বর আয়াত থার্টি টু অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ডলি লাইফ ইজ নট বট অ্যামিউজমেন্ট অ্যান্ড ডাইভার্সন এই দুনিয়াটা হলো অ্যামিউজমেন্ট মানে বিনোদন বা ডাইভার্সন মানে বিচ্যুতি আচ্ছা কেবলই এরকম ব্যাপার আর কি খেলাধুলা 
মানে ধরেন এমনি একটা উদাহরণ বলতেছি যে ধরেন বাচ্চাদের আমরা দেখি কি তারা বালু দিয়া বালুতে যদি খেলতে দেন বালু দিয়ে ঘর বানাইতেছে বালুর ভিতরে ঘরের ই বানাইতেছে একটা স্ট্রাকচার বানাচ্ছে পাউটার ভিতরে একটা কেভ টেপের করে কিছু মানে না না যাদের তাদের মনে যা কিছু আসে আপনি এজ এন অ্যাডাল্ট যখন বাইরে থেকে দেখেন আপনি মনে মনে হাসেন যে কত তুচ্ছ একটা জিনিস নিয়ে সে ব্যস্ত আছে এটি তার বয়স ঠিক আছে মানে বয়স এই বয়সে তার সিরিয়াস কিছু করার বয়স না কিন্তু আপনার কাছে জিনিসগুলো কত মিনিংলেস মনে হয় তাই না আপনি প্রশ্রয় দেন বিকজ সে বাচ্চা সে বুঝতেছে না বা এটা এখন আখেরাতে যারা বিশ্বাস করে বা আখেরাতে যারা মানে অ্যাজিফ চোখে দেখতেছে এইভাবে যারা বিশ্বাস করে তাদের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দুনিয়া নিয়ে এই ঘর বানানো অ্যাপার্টমেন্ট বানানো বড় বড় হাই রাইস বানানো বা বড় বড় গাড়ি বাড়ি বা যা যা কিছু পিছনে আমরা দৌড়াই আর কি সেগুলো তার কাছে সেরকম মনে হবে যে কি করে মানুষ তাদের জীবনের সময় কাটাই দিচ্ছে সবচেয়ে বড় যে সম্পদ সময় সেটা কাটাই দিচ্ছে তো এখানে কোরআনের আয়াতে বলতেছেন হোম অফ ফিয়ার আফটার ইজ বেস্ট ফর দোজ হু ফিয়ার আল্লাহ সো উইল ইউ নট রিজেন তাহলে কি তোমরা চিন্তা করবা না তোমরা কি চিন্তা করে দেখবা না এখানে শুধু ইটা আছে আমার কাছে মানে ইটা নাই কি বলে আরবি আয়াতটা নাই শুধু ইংলিশ ট্রান্সলেশনটাই আছে এই বইতে সেভাবেই তারা বইটাকে ই করছেন তো সুরা আল আনাম বত্রিশ নম্বর আয়াত তারপরে আসতেছে সুরা হাদিদ সুরা হাদিদের বিশ নম্বর আয়াত এখানে বলতেছেন আল্লাহ No that this life, no that the life, sorry, no that the life of this world is but amusement and diversion. Aki rakam kotha, an adornment and boasting to one another and competition in increase of wealth and children. I just have to say that I 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 have to say that competition in increase of wealth and children. বাচ্চা কাচ্চা নেওয়ার ব্যাপারে কম্পিটিশন সেকেন্ডটা আর করে না এখন সেকেন্ডটা করে না এটা এই ভয় যে প্রথমটার ওয়েলথ যেটা সেটা কমতি হয়ে যাবে এটা কিন্তু একটা রিজন বাচ্চা কম নেওয়ার একটা রিজন কিন্তু সম্পদ কমে যাবে বা অনেক অনেক বাচ্চা হইলে অনেক খরচ বাইরে যাবে এটাও একটা চিন্তা বা অনেক ভাগাভাগি হবে সম্পদ এই সমস্ত চিন্তা ভাবনা আসে আর কি বা আমি কাজ করতে পারবো না চাকরি করতে পারবো না একজন মহিলা চিন্তা করেন আমি চাকরি করলে তো আরো আরো অ্যাড করতে পারতাম সম্পদে সেটা করতে পারবো না যদি বাচ্চা আসে তো এই কম্পিটিশনটা এখন করেন না তখনকার দিনে করতো আর কি আর আপনার করতো তখন যাদের যাদের যত সংখ্যা ফ্যামিলি মেম্বার যত বেশি হইতো তাদের স্ট্রেংথ বা সেই গোত্রের স্ট্রেংথ তত বেশি ধরা হইতো ইত্যাদি সেই সমস্ত সেন্সে তখন যে কম্পিটিশনটা করতো এখন আর সেটা করে না এখন শুধু একটার করে আর কি ওয়েলথ লাইক দ্য এক্সাম্পল অফ রেইন হুজ রিজাল্টিং প্ল্যান গ্রোথ প্লিজেস দ্য টেলার্স এটা হচ্ছে বৃষ্টির মতো এই ব্যাপারগুলো আর কি এই এই দুনিয়ার যে লাইফটা সেটার যে অ্যামিউজমেন্ট সেটার যে ডাইভার্সন সেটার যে অ্যাডর্নমেন্ট যে সাজগোজ যেটা আর কি সাজগোজ বলতে যা কিছু বললাম আমরা এতক্ষণ ধরে ধরেন একটা আগের দিন বলছি যে একটা ড্রয়িং রুম একটা মধ্যবিত্ত ড্রয়িং রুমে আপনাকে বসে যদি চিন্তা নেক্সট দিন আপনি নিজের ড্রয়িং রুমেই দেখেন তাকায় যে আপনি যদি চারিদিকে তাকায় দেখবেন দেখবেন যে একটা টিপিক্যাল ড্রয়িং রুম যেটা আর কি এক্সেপশন থাকতে পারে সেটা আমি বলতেছি না সেটা অফকোর্স গ্রেট ই যাদের আছে কিন্তু টিপিক্যাল একটা ড্রয়িং রুম যেটা বসে দেখেন একটা জিনিসও আপনি দেখবেন না যে আমরা আমাদের জীবনটা অন্যদের জন্য বাঁচে নিজের জন্য বাঁচিও না ঠিক মতো মানে নিজে এনজয় করি না বা নিজে ভোগ করি না ওই সেন্সে তো বলতেছেন যে এটা বৃষ্টির মতো এই এই ব্যাপার গুলা লাইক দা এক্সাম্পল অফ রেইন হুজ রিজাল্টিং প্ল্যান্ট গ্রোথ রিজাল্টিং প্ল্যান্ট গ্রোথ প্লিজ ইস দা টিলার্স বৃষ্টি আসলে তারপরে যখন গাছটা সজীব গাছপালা সজীব হয়ে ওঠে বিশেষ করে ডেজার্ট এলাকায় আপনারা দেখছেন বা দেখতেছেন এখন হয়তো যে সৌদি আরবে আমি যখন ছিলাম এইবারের আগের বার লাস্ট যেবার গেছিলাম দুই হাজার উনিশে তো একদিনের বৃষ্টিতে আপনার পাহাড়গুলো সব সবুজ হয়ে গেল রক কিন্তু সবুজ হয়ে গেল এক ধরনের শেওলা টাইপের মানে খুব ফাইন এক ধরনের ই আর কি মানে উদ্ভিজ ইসের জন্ম হইল এবং সব সবুজ হয়ে গেল দেখলে মনে হবে যে পাহাড়গুলো বুঝি সবুজই আবার যখন কয়েকদিন আবার যখন মানে গরম পড়লো তারপরে আবার সব রক গুলা দেখা গেল কালো রক বা পাহাড় পাথর দেখা যাচ্ছে আর কি তো সেই সেটা এখানে খুব ই যদিও এখানে চাষির কথা বলছেন টিলার্স মানে চাষি বা যারা চাষ করে তাদের কথা বলতেছেন 
দেন ইট ড্রাইজ অ্যান্ড ইউ সি ইট টার্ন ইয়েলো তারপর এটা শুকায় যায় এবং তুমি দেখো এগুলো হলুদ হয়ে গেল দেন ইট বিকামস স্ক্যাটার ডেব্রিজ তখন এগুলো কি মানে ওই ইসের মতো হয়ে যায় আর কি যেগুলো মানে জাস্ট আবর্জনায় পরিণত হয় স্ক্যাটার্ড মানে শুকায় গেলে কি হয় সব জিনিসগুলো ভঙ্গুর হয়ে যায় সব ঝরে পড়ে আর কি সেটা সেই সেন্সটা আসতেছে অ্যান্ড ইন দ্য হিয়ার আফটার ইজ সিভিয়ার পানিশমেন্ট অ্যান্ড ফর গিভ ফর and the end in the here after is severe punishment jara ei duniya ta ke sob kichu korbe prothom jara shrinir kotha bolchen tader kotha boltechen je here after e tader jonno severe punishment to ache abar forgive forgiveness for from allah and approval approval er santushti ache je je bhabe kaj korbe je ek ei duniya ke sob kichu banaye nebe tar jonno severe punishment thakbe je oi ta oi ta amole niye akhirat gusabe tar jonno কি হবে ফরগিভনেস ফ্রম আল্লাহ এন্ড অ্যাপ্রুভাল অ্যাপ্রুভাল মানে এখানে সন্তুষ্টি বোঝানো হচ্ছে এই শব্দটা উনি নিজে ওই যে বললাম তিন জায়গা থেকে উনি ট্রান্সলেশন দিয়েছেন এই শব্দটা অ্যাপ্রুভাল শব্দটাতে ঠিক অর্থটা উঠে উঠে আসে না সন্তুষ্টি আল্লাহ সন্তুষ্টি থাকবে আর এন্ড হোয়াট ইজ দ্য ওয়ার্ল্ডলি লাইফ এক্সেপ্ট এনজয়মেন্ট এন্ড ডেলিউশন এবং পৃথিবীর জীবনটা কি এক্সেপ্ট এনজয়মেন্ট একটা ফুর্তি করার একটা ক্ষণিকের ক্ষণিকের আনন্দ এবং ডেলিউশন ডেলিউশন মানে বিভ্রম বিভ্রম যেটাকে আবার বলি মতিভ্রম বলি যেটাকে অর্থাৎ বোকার স্বর্গে বসবাস করার ব্যাপার আর কি আসতেছে এই হচ্ছে আপনারই এই আয়াতটা সুরা হাদিদ বিশ নম্বর আয়াত এরপরে রাসুল সাল্লামের একটা হাদিস আসতেছে এটা হচ্ছে তিরমিজির হাদিস সুই হাদিস দিস ওয়ার্ল্ড ইজ এ প্রিজেন ফর এ বিলিভার এন্ড প্যারাডাইজ ফর এ নন বিলিভার আপনার সবই শুনছেন এগুলো বাট একটা প্রসঙ্গে সব কটা হাদিসকে জড়ো করা এবং তার ভিতরে কমেন্ট্রি বা কিছু কিছু ব্যাখ্যা করা এবং কিছুই করা সেটা একটা অবশ্যই একটা ই কাজ মানে ভালো কাজ আমরা বলবো বা সুন্দর একটা কাজ এই লাইনে চিন্তা করছেন যে উনি যদি উনি বলছেন যে ওনার প্রেরণা আসছে ইমাম নবীর কাছ থেকে চল্লিশ হাদিস একচল্লিশ বিয়াল্লিশটা হাদিস আছে ওইখানে কিন্তু চল্লিশ হাদিস নাম দিয়েছেন যে বইটার সেই সেই সেইখান থেকে তার আইডিয়া আসছে যে উনিও এরকম একটা কিছু করবেন বাট এই লাইনে করবেন যে পয়জনা সাহিদ গুলো আছে আমাদের সেটা নিয়ে আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাম এই হাদিসে বলতেছেন বাকির খাতায় শূন্য থাক সে এখানেই এনজয় করে এটাই তাকে এটাই এটাকে সে সবকিছু মনে করে এবং যতটুকু প্লেজার নেওয়া যায় দুনিয়া থেকে সেটুকু সে নেয় তার জন্য সেটা জান্নাত কিন্তু একটি মোমেন বান্ধের জন্য এটা কারাগার শুরু বাট তো আমরা এমনি বলতে বুঝি এটা এক্সপ্লেনেশন ছাড়াই বুঝি আমরা যে আমাদের প্রতিটা পদে আমাদেরকে চিন্তা করতে হয় এটাকে হালাল কিনা এটা কি জায়েজ কিনা এটাকে করা যাবে কিনা আমরা ইচ্ছা করলেই মানে আমরা চাইলেই যা ইচ্ছা তা করতে পারি না সেই সেন্সটা আসে আর কি এখানে True believers conduct their lives within the limits of Sharia and therefore do not consider themselves to be free. সত্যিকার বিশ্বাসী শরিয়ার সীমারেখার ভিতরে জীবন যাপন করতে চায় এবং সেই জন্য সে ফ্রি না যা ইচ্ছা সে করতে পারে না আমি বলি না ছোট্ট একটা কথা আমার ভোট আমি দিব যাকে খুশি তাকে দিব আমার শরীর আমি দিব যাকে খুশি তাকে দিব এই কথা কোনো মুসলিম বা মুসলিমা বলতে পারে না আমার সেই স্বাধীনতা নাই ভোটেও নাই নিজের শরীরকেও যত্রতত্র বিলানোর ব্যাপারেও নাই আমার জন্য একদম সুনির্দিষ্ট করা আছে যে আমি কি করতে পারি আর কি করতে পারি না রেজিমেন্টেড লাইফ বলি মোর রেজিমেন্টেড দ্যান ইভেন আর্মি আমি বলি যে ইন এ সেন্স আর্মির মানুষদের খোঁজ নিয়ে দেখেন যারা খুবই ডিসিপ্লিন লাইফ লিড করে আর্মি একাডেমি মিলিটারি একাডেমি বা আমাদের মেরিন একাডেমি তো সকাল সাড়ে পাঁচটায় উঠতে হইতো প্রতিদিন সেই ইও কর্মজীবনে আসার মিলিটারিরা যে সবাই সকাল সাড়ে পাঁচটায় সব প্রতিদিন উঠছে জীবনের তা না কিন্তু বা মেরিনে যারা পড়ছে তারা প্রতিদিন সাড়ে পাঁচটায় উঠছে তা না কিন্তু কিন্তু একজন মুসলিম তার প্রাপ্তবয়স্ক গোটা জীবনে কোনো দিন সানরাইজের সময় এটা ঘুমায় কাটায় না এটা নিশ্চিত অর্থাৎ আপনার আর্মি বলেন বা যে কোনো ফোর্সেস এসেছে তো এটাই বলতেছেন যে আমরা যা খুশি তাই করতে পারি না নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে বা অনিচ্ছার কাছে বা আদেশ নিষেধের কাছে সমর্পণ করা এটা হচ্ছে আপনার একটা ডেফিনেশন অফ কি বলে 
ইসলাম ইসলামের ডেফিনেশন বলতেছে এখানে যে চাইলেই সেটা করতে পারে না বরং আল্লাহর সাবমিট দেম সেলস টু দা লজ অফ আল্লাহ আল্লাহর পৃথিবী নিষেধের কাছে নিজেকে সাবমিট করেন তারা যেটা একটা প্রিজনের মতো এবং যেটা লিমিট এবং বাউন্ডারি দিয়ে দেয় সবকিছুতে সব ব্যাপারে আছে এমন কি খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে আছে খাওয়ার ব্যাপারে পড়ার ব্যাপারে প্রত্যেকটা ব্যাপারে ইসলামের একটা সে আছে এবং সেই সের ভিতরে আপনি থাকবেন সেটাকেই করবেন একটু অপচয় করছেন আল্লাহ বলে দিচ্ছেন যে আপনি শয়তানের ভাই সুরা আল ইসরা সেটার একটা আয়াত আছে ধরেন রাফলি বলতেছি আর কি তো চব্বিশ পঁচিশের দিকে এরকম দিকে আয়াত আমার ঠিক মনে নেই ওইখানে আছে যে শয়তানের ভাই যারা অপচয় করে তারা আপনার পয়সা আপনি খরচ করতেছেন স্ত্রীল আপনার শয়তানের ভাই বিকজ আপনি অপচয় করতেছেন সেই সেন্সটাতে বলতেছি আর যাই হোক এরপরে বলতেছেন যে এইটাই আমি এই কথাটা আমি এটা নিয়ে একটা কথা আমি বলে থাকি এটা আমার আমার জাস্ট মনে আসছে আমি বলি আর কি যে যে সাহাবিরা এতই এতই দুর্বিনীত ছিলেন বা এতই এতই মানে জাহিলিয়াতের ভিতর ডুবে ছিলেন যে কার উট আগে পানি খাবে এটা নিয়ে ঝগড়া করে একজন একজনকে মেরে ফেলছেন এবং মারার পরে হয়তো আপনার জেনারেশন ওয়াইজ সেই যুদ্ধ চলছে এই আপনি উগুত্রের লোককে মারছেন সে আপনার মারতেছে আপনি আবার মারতেছেন সোহান চলতেছে সেই সাহাবিরা মাত্র তেইশ বছরের ভিতরে কি করে ওই পর্যায়ে গেলেন যে ইয়ার মুখের যুদ্ধে সব লাইন ধরে শুয়ে আসেন আহত মারা যাচ্ছেন পানি চাইতেছেন পানি আনা হয়েছে একজন বলতেছেন যে আমার ছিউনার বেশি দরকার ওনার ছিউনার বেশি দরকার করতে করতে লাইনের শেষে চলে গেছেন সেখান থেকে শেষ জন বলছেন না ওইখান থেকে শুরু করো ওইখানে বেশি দরকার প্রথম থেকে আর কি আইসা দেখছেন সবাই মারা গেছে মানে এই ট্রান্সফরমেশনটা কি করে হইল এই ট্রান্সফরমেশনটা হইল একমাত্র একটা উপায় আছে হওয়ার মানে আমাদের নেচার কিন্তু কোনোদিন বদলায় না সাহাবিদের নেচারও বদলায় নেই মানে ওই সেন্সে বদলায় নেই কিন্তু তাদের ভিতরে ছিল কিন্তু তারা কি করছেন তাদের রিমোট কন্ট্রোল যদি আমরা বলি মানে একটা অদৃশ্য রিমোট কন্ট্রোল যদি আমরা চিন্তা করি সেটা আল্লাহ আল্লাহ রসুলের হাতে দিয়ে দিচ্ছেন যে জন্য খুব সিম্পল জিনিসও তাদেরকে যখন কেউ জিজ্ঞেস করছে যে বা আল্লাহ রসুল যখন জিজ্ঞেস করছে যে বলো তো এটা এরকম কেন তারা হয়তো মানে মানে হয়তো হান্ড্রেড পার্সেন্টই জানতেন এটা উত্তর কি তারপরে তারা বলছেন আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল সবচেয়ে ভালো জানেন তারা সেটা সেখানে কথা বলতে চান নাই তাদের কোনো সে ছিল না তাদের কোনো ওপিনিয়ন ছিল না তাদের কোনো ভিউ ছিল না যেখানে আল্লাহ কথা বলছেন বা রাসুল কথা বলছেন সেই সেই ব্যাপারটা বলতেছে প্রিজনের মতো ব্যাপারটা তাই না প্রিজনারে কি কোনো ই থাকে নাকি প্রিজনারে কোনো নিজস্ব কোনো ইচ্ছা থাকে না প্রিজনের নিয়ম কারণ যেটা সেট সেটাতেই তাকে চলতে হয় এই কথা বলতেছেন আর কি উইথ লিমিটস অ্যান্ড বাউন্ডারি আছে এখন নন বিলিভার্স দো ফলো দেয়ার ব্রেন ডিজায়ার্স দ্য সাকাম্বিং টু ওয়ার্ল্ডলি প্যাশনস जीवन शरीर wrongly be believe that they have total freedom to do anything as if they were in paradise ebong tara mone kore tader ja ichcha ta korar shadhinota ache ebong tara as if mane je bhabe amader jannate ja chaibo tai korte parbo allah allah bolchen amaderke je just ichcha hoyte hobe taile hobe shei rokom ekta i tara ekhane kore fele ba ekhane korar chesta kore er pore allah mane allah korena amader bolen eta boro i ashbe আয়াত আসবে আমি ওটা বাংলার থেকেই করবো ইংলিশ থেকে ট্রান্সলেট না করে অনেক সময় লাগবে বাংলা কোরআন নিয়ে আসছি ওখান থেকে পড়ে শোনাবো ইনশাল্লাহ বড় একটা উদ্ধৃতি আছে সুরা আরাফ একশো তেষট্টি থেকে একশো উনসত্তর নাম্বার আয়াত পর্যন্ত একটা উদ্ধৃতি দিয়েছেন উনি তার আগে বলতেছেন যে চিলড্রেন অফ ইসরায়েল বনি ইসরায়েলের কথা বলতেছেন যে তাদেরকে কমান্ড করছিলেন সাবডিউ দেয়ার ডিজায়ার অ্যান্ড গ্রিড তাদের ডিজায়ার কামনা বাসনা এবং গ্রিড লোভকে লোভকে আয়ত্তে নিয়ন্ত্রণে আনার কথা বলছিলেন তাদের জন্য ছিল আমাদের জন্য একটা প্রযোজ্য না তাদের বেলায় ছিল এটা যে শনিবারটা তারা কাজ করবে না তারা আল্লাহকে আল্লাহর অবাধ্য হয়েছে এবং সেই কাজ তারা প্রেফার করছে কেন প্রেফারিং দ্য লাইফ অফ দিস ওয়ার্ল্ড টু দ্য হিয়ার আফটার তারা 
এই দুনিয়া সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে ই করছে যে ওই দিন এবং আল্লাহ তাদের পরীক্ষার জন্য এমন একটা ই করছে সিস্টেম করে দিয়েছিলেন যে ওই দিনেই যেন তাদের সমৃদ্ধিটা বেশি বা ঐশ্বর্য বেশি লাভ করার একটা উপায় থাকতো বা একটা 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 সুযোগ আসতো সেজন্য তারা কি করছে ওই দিনটাকে কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে নাই অথবা আল্লাহর সাথে নানা ধরনের ফন্দি করছে এবং আল্লাহ তাদেরকে মানে আল্লাহ তাদেরকে পানিশমেন্ট দিয়েছেন সেই জন্য এবং তারা সেই জন্য মানে অভিশপ্ত আর কি তো এই এইটা আমি আপনার একটা ইসের থেকে পড়ে শোনাই দিই বাংলায় এই যে উত্তেজিতা উনি দিতেছেন কারণ এটা ইংরেজি থেকে অনেক বড় ওই ইংরেজি থেকে করতে গেলে অনেক সময় লাগবে আমি যেখান থেকে পড়তেছি ট্রান্সলেশন পারফেক্ট এমন কোনো কথা নয় বাট এটা দারুস সালামের ইয়ে আর কি যে বাংলা ইটা আছে সিম্পল বাংলা ট্রান্সলেশন শুধু ট্রান্সলেশন যেটা নর্থ অফ সিদ সেটা থেকে আমি পড়তেছি ইনশাল্লাহ একশো তেষট্টি থেকে শুরু আর তাদেরকে সেই জন তাদেরকে সেই জনপদের অবস্থাও জিজ্ঞেস করো অথবা তাদেরকে স্মরণ করাই দেওয়া আর কি সেন্সটা এইটা যা সমুদ্রের তৈরি অবস্থিত ছিল স্মরণ করো সেই ঘটনার কথা প্যাকেটে যখন তারা শনিবারের ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন করেছিল শনিবারের দিন মাছ পানিতে ভেসে তাদের নিকট আসত কিন্তু সেদিন তার যেদিন তারা শনিবার উদযাপন করত না অন্য দিনগুলাতে সেদিন ওগুলো তাদের কাছে আসতো না অর্থাৎ আল্লাহ এটা আল্লাহ এটা তাদের জন্য টেস্ট করে দিয়েছিলেন যে শনিবারেই মাছগুলা বেশি করে আসতো অন্য দিনে সেরকম আসতো না দিস ওয়াজ দা টেস্ট সোজা কথা এভাবে লাইফ ইজ অল অ্যাবাউট টেস্ট এটা কিন্তু ইসলামের একটা স্লোগান বলতে পারেন আপনার জীবনটা হচ্ছে এখানে পরীক্ষা দিতে আসছে আমরা এটা পরীক্ষার হল এবং পরীক্ষার হলে নানাভাবে আমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে আনালে দরকার ছিল না এই জীবনের মানে এই টেস্টটুকুর জন্যই জীবন বা পৃথিবীতে আসা যেন আমরা আল্লাহকে বলতে না পারি যে আল্লাহ আমাদের সুযোগ দেওয়া হয়তো আমরা কিন্তু সবাই জান্নাতে হইতাম আমাদেরকে সুযোগ না দিয়ে তো আপনি জান্নাত জান্নাম দিয়ে দিলেন এইটা যেন বলতে না পারি এই জন্য এই দুনিয়াটা লাইফ ইজ অল ওভার টেস্ট বা জীবনটাই অল ওভার টেস্ট আচ্ছা যাই হোক সেদিন ওগুলো তাদের কাছে আসতো না এইভাবে আমি তাদের নাফরমানের কারণে তাদেরকে পরীক্ষা করছিলাম একটা অ্যাড গেল এখান থেকে আমরা কয়েকটা অ্যাড পড়বো শেষ পর্যন্ত আমরা পড়ে যাব স্মরণ করো সেই সময়টার কথা এটা আসলে ইজ কালাত যেমন এখানে আছে এইভাবে ওয়া বইলে যখন ওয়ায়ের আরেকটা সেন্স হচ্ছে অ্যান্ড রিমেম্বার অ্যান্ড রিমেম্বার মানে ভেবে দেখো চিন্তা করো সেই সময়ের কথা যখন তাদের একদল লোক অপর দলের নিকট বলেছিল ওই জাতিকে তোমরা কেন উপদেশ দিচ্ছ যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করবেন অথবা কঠিন শাস্তি দিবেন তারা উত্তরে বলল তোমাদের প্রতিপালকের নিকট দোষ মুক্তির জন্য অক্ষমতা পেশ করার জন্য এবং এই জন্য যে হয়তো বা এই লোকেরা নাফরমানি হতে বেঁচে বেঁচে থাকবে মানে যারা তাদেরকে নিষেধ করতেছিল সাবধান করতেছিল সুতরাং তাদেরকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তা তখন তা যখন তারা ভুলে গেল তখন যারা অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করত তাদেরকে তো আমি বাঁচিয়ে দিলাম আর জালিমদেরকে তাদের সৎকর্ম অসৎকর্ম পরায়ণতার কারণে কঠোর শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলাম তাহলে এটাতে এটাতে একটা শিক্ষা কি যখন মানুষ এরকম করবে চুপ করে থাকা যাবে না কিন্তু যখন করবে চেয়ে দেখার একটা শাস্তি আছে আপনি যদি কমপ্লেসেন্ট থাকেন আপনার যদি কিছু আসে না যায় একটা অন্যায় ঘটতেছে আপনার সামনে এটা তখনও এবং এখনো এটার একটা শাস্তি আছে আপনাকে কি করতে হবে আমরা একটা হাদিসের কথা বলছি এখানে টেক্সটটা আমার সামনে নাই আমি যা সামারিটা বলতেছি যে যখন এই ধরনের কোনো ব্যাপার ঘটবে আল্লাহর বিরুদ্ধে কোনো ব্যাপার ঘটবে তখন কি যে প্রতিবাদ করবে বা করার ক্ষমতা আছে যার করবে মানে ক্ষমতা থাকতে হবে অবশ্যই প্রতিবাদ চাইলে তো আর যে কেউ করতে পারে না তো যে প্রতিবাদ করবে সে সঠিক কাজটা করলো যে মনে মনে প্রতিবাদ করতে পারলো না তার অক্ষমতার জন্য মনে মনে ঘৃণা করবে সে বেঁচে গেল আর যে ওই অসৎ কাজের সাথে তাল মিলাইলো বা ওইটাকে ওইটাকে কোএক্সিস্ট করলো ওইটার সাথে সে ধ্বংস হয়ে গেল যে বাহবা দিল ওইটাকে যেন ভালোই করতেছে বা যা করতেছে করতে থাকো সে ধ্বংস হয়ে গেল আচ্ছা এরপরে আমার শেষ হয়নি করোনার আয়াত পড়া দুইটা পড়লাম আমরা না তিনটা পড়লাম পঁয়ষট্টি পর্যন্ত আছে তেষট্টি চৌষট্টি একশো তেষট্টি একশো চৌষট্টি একশো পঁয়ষট্টি পর্যন্ত পড়লাম এখন একশো ছেষট্টি পড়ব অতপর যখন তারা অবাধ্য হয়ে নিষিদ্ধ কাজগুলো করতে থাকলো যেগুলো থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল তখন আমি বললাম তোমরা ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট বানর হয়ে যাও এবং ওই সময়ের কথা স্মরণ করো যখন তোমার প্রতিপালক ঘোষণা করলেন যে তিনি তাদের ব্র্যাকেটে ইয়াহুদিদের উপর কেয়ামত পর্যন্ত এমন সব লোককে শক্তিশালী করে প্রেরণ করে থাকবেন করতে থাকবেন যারা তাদেরকে কঠিনতর শাস্তি দিতে থাকবে এবং তারা সর্বত্র নির্যাতিত নিপীড়িত হবে নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালক শাস্তি দানে ক্ষিপ্র হস্ত আর নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহশীল এখানে বলতেছেন যে 
কেয়ামত পর্যন্ত তাদের উপর লানত এবং তারা অন্যদের দ্বারা নিগৃহীত হবে বিজ্যত হবে জিল্লতি থাকবে তাদের আজকের ইসরায়েলের একটা ছোট্ট ক্রস সেকশন সময় দেখে আমরা মনে করতে কই এরা তো খুব পাওয়ারফুল কিন্তু ইসরায়েলের স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে দেখেন যারা আসছিল ইসরায়েলে বসতি ই করতে সারা দুনিয়া থেকে যারা সমৃদ্ধশালী যারা তারা আসছিল তারা আবার সবাই আস্তে আস্তে ফিরে যাচ্ছে তার কারণ তারা বুঝতেছে আর যাই থাকুক ইসরায়েলের জীবনটা শান্তিপূর্ণ না কখনোই শান্তিপূর্ণ হবে না এটা হলো একটা সাইড আর অন্য সাইড তো আসেই এই হিটলার তো এই সেদিনের কথা আমাদের মানে ইটার্নাল টাইমে বা আপনার এই টাইম যদি ধরেন মানে কেমন পর্যন্ত টাইম যদি ধরেন যেদিন আল্লাহ এইসব কথাগুলো বলছেন ইহুদিদের তাহলে তো ওইটা এই সেই দিনের কথা হিটলারের হাতে তারা যেভাবে নিগৃহীত হলো এবং এখনো নানা জায়গায় হচ্ছে তারা তো এখনো তাই এবং অর্থোডক্স যু যারা তাদেরকে আমি নিজের কানে বা নিজের চোখে দেখছি যে বলতেছে যে আল্লাহ আমাদেরকে যাযাবর যাতে আমাদের কোনো ঘর হবে না কোনোদিন সুতরাং যারা এই জিওনিস জিওনিস যারা আর কি যারা জায়নিস বা জিওনিস যারা এই ইসরায়েল রাষ্ট্র নিয়ে এত লাফালাফি করতেছে তারা অ্যাকচুয়ালি শুধুমাত্র আল্লাহর ক্রোধ ই করতেছে কামাই করতেছে এটা করে কারণ আল্লাহ বলছেন আমাদের কোনো ঘর থাকবে না আমাদের কোনো বাসস্থান থাকবে না তো তারাও বুঝেন যে এগুলো এক টেম্পোরারি বা একদমই টেম্পোরাল জিনিস আর নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালক শাস্তি দানে ক্ষিপ্রহস্ত এবং নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল অনুগ্রহশীল দুইটা কথাই বললেন আল্লাহ ক্ষমা চাইলে যারা ফিরে আসবে যারা ক্ষমা চাপে কান্নাকাটি করবে তাদের জন্য ক্ষমাশীল এরপরে বলতেছেন অতঃপর আমি তাদেরকে খণ্ড খণ্ড করে বিভিন্ন দলে উপদলে দুনিয়ার দুনিয়া বিস্তৃত করে ডায়াসপোরা বলে একটা কথা আছে ইংরেজিতে ইহুদিরা হচ্ছে একদম টিপিক্যাল ডায়াসপোরা রিয়ার ডিসপার্স কমিউনিটি যেটাকে বলে সারা দুনিয়ায় ছড়ায় ছিটায় আছে মোস্ট অফ দ্য প্লেসেস এ এই মানে মাইনরিটি এবং ভিনীত মাইনরিটি তারা যে খুব সম্মানের সাথে মাইনরিটি তা না কিন্তু পয়সার দিক দিয়েই কিন্তু দেখেন আপনারা আমেরিকান লিটারেচার আমেরিকান ন্যাশনালিস্ট যারা তাদের লিটারেচার পড়েন হেনরি ফোর্ড এবং বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন লেখা পড়েন দেখেন যে কি কি ধরনের ঘৃণা করতেন তারা ইহুদিদেরকে হিটলার তো বলছে একটা গন্ধ থাকে আলাদা ওরা যেখানে থাকে একটা গন্ধ হয় আলাদা এবং যেই পাতে খায় সেই পাত ফুটা করে আনফর্চুনেটলি মানে এই ধরনের আরো জাতি আছে আমাদের আশপাশে এরকম জাতি আছে যারা ঠিক এই চরিত্র গুলাই করে যে তারা কোনোদিনই কোনো জাতির সাথে ইন্টিগ্রেট করে না মাইনরিটি হয়েও তারা সেই ইসের পাতে যে পাতে খায় সেই পাত ফুটা করে এই ইহুদিদের এটা সবসময় ছিল এবং হিটলার তাদের খুব ভালো চিনছিল খুব ভালো চিনছিল এবং লাস্টে লাস্টে কি বলে গেছে যে যে মানে কিছু বাসায় রাখলো যাতে পৃথিবীর বাকিরা বোঝে যে কেন সে অন্যদের হত্যা করছিল আর এদের এদের সাথে এদের এদের ক্রুড়ো বা কুটবুদ্ধি বা যে সমস্ত ষড়যন্ত্র করা বা সব সময় মানে ফন্দি ফিকির করা এইসব থেকে মানুষ যেন বুঝে যে তারা কত নিকৃষ্ট একটা জাত এই জন্য কিছু বাঁচায় রেখে গেছে যাই হোক পরে রায়ত অথবা আমি তাদেরকে খণ্ড খণ্ড করে বিভিন্ন দলে খণ্ড খণ্ড করে বিভিন্ন দলে উপদলে দুনিয়ায় বিস্তৃত করেছি তাদের কতক লোক সদাচারী আর কিছু লোক ভিন্নতর অনাচারী ব্যাকাটে যেটা আমি বলে ফেললাম আপনাদের যে অর্থ যুদ্ধের কথা বললাম তারা কিন্তু ওই সালাফি যু বলতে পারেন আর তারা কিন্তু বুঝে যে তাদের তারা তাদের যারা ইসরায়েল যারা চালাচ্ছে তারা ঠিক কাজটা করতেছে না এবং তাদের উপর ভয়ঙ্কর আজাব নেমে আসবে আসতে বাধ্য হয় এটা তারা বোঝে আর আমি ভালো মন্দের মধ্যে নিপতিত ভালো মন্দের মধ্যে নিপতিত করে তাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি যাতে তারা আমার পথে ফিরে আসে আর একটা আয়াত আছে তারপরে ওনার অতিথিতে শেষ অতঃপর তাদের পর এমন অযোগ্য লোক তাদের স্থলাভিষিক্ত হয় যে তারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয় তারা এই নিকৃষ্ট দুনিয়ার মাল সম্পদ নিয়ে নেয় আর বলে আমাদেরকে ক্ষমা করা হবে এমন কি যদি ওর অনুরূপ মাল সম্পদ তাদের নিকট আসে তবে তারা ওগুলোও নিয়ে নেবে তাদের নিকট হতে কি কিতাবের প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়নি যে তারা আল্লাহর নামে সত্য ছাড়া কিছুই বলবে না পরবর্তীকালের এই যে ইহুদিদের কথা আসছে না যে তারা কোরআনে আসছে যে তারা ওই আমানত যেটা আমানতের খেয়ানত করে সেটা নিয়ে নেয় কেউ আমানত রাখলে সে সম্পদটা নিয়ে নেয় আর কিতাবে যা রয়েছে তা তো তারা অধ্যয়ন করেছে আর মুত্তাকি লোকদের জন্য পরকালের ঘরই উত্তম তোমরা কি এতটুকু কথাও অনুধাবন করতে পারো না এখানে শেষ যাই হোক এই ট্রান্সলেশনটা খুব ভালো না যেটা ছিল হাতের সামনে মানে এইভাবে একদম টানা ট্রান্সলেশন আবুকর জাকারিয়া বাইরে এসে তো আবার ধরেন ভিতরে অনেক কথা আসবে অনেক পেজ উল্টাইতে হবে এই জন্য শুধু সিম্পল ট্রান্সলেশনের একটা বই থেকে আমরা পড়লাম হয়তো ট্রান্সলেশন বললে পারফেক্ট না এটা উনি উদ্ধৃত করছেন করে বলতেছেন তারপরে মানে ওই ওনার ওই পয়েন্টটা করতে যে মানে এই যে ইহুদিরা সাবাতের দিনটাকে মানলো না আল্লাহর কথা ওই দিনই বেশি মাস আসতো সুতরাং তারা এটাকে ধরে রাখার আটকায় রাখার ফন্দি করলো ইত্যাদি বলতে গিয়ে এই আয়াত গুলা কোট করলেন আর কি এরপরে এখানে একটা আব্দুল্লাহ নমরের ইসে বর্ণনা একটা ইয়ে আসতেছে যাদের আনহুমা 
তার বর্ণনা একটা হাদিস আসতেছে সেটা হচ্ছে যে মুজাহিদের বর্ণনা মুজাহিদ বলেন যে আবদুল্লাহ ইবন ওমর বলেন মুজাহিদ ছিলেন তাবি আবদুল্লাহ ইবন ওমর সাহাবি আবদুল্লাহ ইবন ওমর বলেন আল্লাহ মেসেঞ্জার গ্র্যাব এ পার্ট অফ মাই বডি তাকে ধরলেন ধরে বললেন বি ইন দিস ওয়ার্ল্ড লাইক এ স্ট্রেঞ্জার এই দুনিয়া একজন একজন আগন্তুকের মতো বা মুসাফিরের মতো থাকো স্ট্রেঞ্জার আর এ পাসার বাই মুসাফিরের মতো থাকো বা আগন্তুকের মতো থাকো এজ ইফ এটা তোমার জায়গা না তুমি আসছো চলে যাবা মানে একটা একটা জাস্ট মুসাফিরের সেন্সটা এটা যে ধরেন আমি যদি কুমিল্লার উপর দিয়ে ট্রানজিট থাকে আমার আমি যদি কুমিল্লায় মুসাফির থাকি তাহলে কুমিল্লা আমি একটা অ্যাপার্টমেন্ট বানানোর চিন্তা করব না তাই না একটা ঘর বানানোর চিন্তা করবো না আমি চিন্তা করবো একটা রাত থাকবো কোনো মতে সরাইখানা বা হোটেল যেটাই বলেন কাটায় দিই তারপরে তো আমার আমার চিটঙ্গে আমি চলে যাচ্ছি আমার বাড়িতে বা আমার ডেস্টিনেশনে এই কথাটা বলতেছি তো এই কথাটা বলতেছেন এই হাতিসে অ্যান্ড কাউন্ট ইউর সেলফ এমং দ্য ইনহেবিটেন্টস অফ দ্য গ্রেভ এবং নিজেকে কবরবাসীদের ভিতরে গণনা করো অর্থাৎ নিজেকে কবরবাসীদের ভিতর চিন্তা করো এই জায়গাটাকে দুনিয়াটাকে একটা মানে নিজেকে একজন আগন্তুক অথবা পাসার বাই মানে একজন মুসাফির হিসাবে চিন্তা করো এরপরে আবদুল্লাহ ইবন হাদিস শেষ হয় নাই এটা রাসুলের কথা শেষ হলো ইবন উমর তারপরে মুজাহিদকে বললেন ওয়েন ইউ রিচ দ্য ইভিনিং ডু নট ইগারলি অ্যাওয়েট দ্য মর্নিং যখন রাতে পৌঁছাবা বা বিকালে সন্ধ্যায় পৌঁছাবা তখন সকালের অপেক্ষা করো না ইগারলি উন্মুখ হয়ে সকালের আশা করো না অ্যান্ড দ্য মর্নিং ওয়েন ইউ রিচ দ্য সরি ওয়েন ইউ রিচ দ্য মর্নিং অ্যান্ড ডু নট ইগারলি লং ফর দ্য ইভিনিং এবং সকালে যখন পৌঁছাবা কোনো একদিন সকাল যেদিন হইল তোমার সেদিন বিকালের জন্য মানে উন্মুখ হয়ে থাকো না যে বিকালটা কত সুন্দর হবে বা আসতেছে সেটা করো না রাদার টেক টেক ফ্রম ইউর গুড হেলথ ব্যাকেটে বলছেন প্রোডাক্টিভলি ইউটিলাইজ বরং সুস্বাস্থ্য থাকা অবস্থায় যতক্ষণ আসে সেটা থেকে প্রোডাক্টিভলি ইউটিলাইজ করো সেটাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করো বিফোর ইউর ইলনেস তোমার অসুস্থতা আসার আগে সুস্থতাকে সুস্থ শরীরটাকে ব্যবহার করো প্রপারলি ব্যবহার করো আল্লাহর পথে ব্যবহার করো আল্লাহর পথে ব্যয় করো সোজা কথা অ্যান্ড টেক প্রোডাক্টিভলি টেক বলে আবার ব্র্যাকেটে বলছেন প্রোডাক্টিভলি ইউটিলাইজ মানে মানে সবচেয়ে বেশি যেটা ই করা যায় এটাকে কাজে লাগানো যায় সবচেয়ে ভালোভাবে সেইভাবে কাজে লাগাও ফ্রম ইউর লাইফ বিফোর ইউর ডেথ এবং মৃত্যু আসার আগে সবচেয়ে মানে জীবনটাকে কাজে লাগাও সোজা কথা আমরা তো সবাই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলছি জানি না কার কখন আসবে যাদের বয়স বেশি তাদের তো একদম জানি যে আমরা খুব খুব নিকটে যাদের বয়সটা একটু কম তাদের হয়তো নিশ্চিতভাবে জানার উপায় নাই যে খুব কাছে না দূরে বাট সব মুসলমানেরই চিন্তা করা উচিত যে আমারটা খুব কাছে এটা নেক্সট মোমেন্ট হইতে পারে নেক্সট ডে হইতে পারে সেই সেই সেন্সটা আসতেছে এই হাতিসে ফর ইন্ডিড ও স্লেব অফ আল্লাহ এটা বলে বলতেছেন হে আল্লাহর বান্দা নিশ্চয়ই হে আল্লাহর বান্দা ইউ ডু নট নো হোয়াট ইউর ডেসক্রিপশন শেল বি টু মোরো তুমি নিশ্চয়ই জানো না কালকে তোমার অবস্থাটা কি দাঁড়াবে কালকে তুমি কোথায় থাকবা এই সেন্সটার এটা হচ্ছে তিরমিজির একটা সৈহাদিস এখানে একটু ফুটনোটে বলতেছেন ওয়াইল ইউর হেলথ ইজ সাউন্ড অ্যান্ড ইউ আর এবল টু পারফর্ম ইউর রিলিজিয়াস ডিউটিস ইউ শুড টেক অ্যাডভান্টেজ অফ দিস সিচুয়েশন দ্য সেম অ্যাপ্লাইস টু দ্য স্টেট অফ বিং আলাইভ বিফোর ডেথ ওভারকামস ইউ যেমন ধরেন নফল ইবাদত এখন ধরেন যাদের স্বাস্থ্য ভালো আছে শরীর ভালো আছে তারা হয়তো নফল রোজা রাখতে পারতেছেন এটা হয়তো পাঁচ বছর পরে আর পারবেন না বা দুই বছর পরে আর পারবেন না বা তাহাজুদ পড়তে পারতেছেন রাতে দাঁড়ায় থাকতে পারতেছেন ফর এক ঘন্টা দাঁড়ায় বা দুই ঘন্টা দাঁড়ায় থেকে ই করতে পারতেছেন এই দাঁড়ানোটার সমর্থ হয়তো আপনার থাকবে না এই সেন্সটা আর কি কতগুলো আমাদের সব জানা তারপরেও আবার আসছে যেহেতু উনি ওইটা এক্সপ্লেন করতে গিয়ে এটা বলতেছেন সেই জন্য অটোমেটিক্যালি আসছে আমরা পড়লাম এরপরে বলতেছেন এই এইটুকু এটার এক্সপ্লেনেশনে বলতেছেন যে সেই জন্য আমরা টেম্পোরারি ওয়ার্ল্ডে টয় ওয়ার্ল্ড বলতেছেন উনি অফ প্লে অ্যান্ড অ্যামিউজমেন্ট এই যে খেলনা ওই যে বাচ্চারা যেমন খেলা দেখলে আমরা বুঝি না আমরা হাসি তাদের খেলা দেখে কিন্তু সেটাতে যদি একইভাবে আমাদের এই কর্মকাণ্ডগুলো যদি আমরা আমাদের মৃত্যু পরবর্তী জীবন থেকে দেখতে পারতাম তাহলে আমরা হয়তো হাসতাম বা করুণা করতাম নিজেদেরকে যে এরা কি করে জীবনটা কাটাই দিচ্ছে তো সেটাই বলতেছেন যে ইট ইস দেয়ার ফর আনওয়াইজ এটা তাইলে এটা তাইলে মানে আপনার প্রজ্ঞা বিরুদ্ধ বা আপনার নির্বোধের কাজ আনওয়াইজ টু ওভার ইন্ডালজ বেশি মত্ত হওয়া ওভার ইন্ডালজ 
in this temporary toy world of play and amusement a temporary khelna khelar jagot ta mane khela dhula korte si mone hoy amader kache shekhane otirikto indulge howa ba otirikto ekhane bhitore motto hoye jawa ba seta niye byasto hoye jawa seta hocche unwise seta hocche nirboder kaj jodi keu hoy tar ashole oi jonno ei ei hadith ta root hadith jeta mane shuru korchi je hadith diye ekta to title hadith prottekta chapter e seta te ki bolchilen je intelligent hocche shei je nijer कमना वासना के हार्नेस करते सबडिट करते कथा गुलाइकनेशन जी मुसाफिर कूमिल्लार कथा बोलिए चिटांग चिटांग जा कूमिल्ला से मान स्वस्ती आराम आराम मौज करते मन हो रात मत काटक सकाले अब स्टार्ट कर शेष गेटारे मन बस चिंता आसा उचित उच इज द रियल वर्ल्ड जो वास्तव सत्यार जगत खेल जगत ना A permanent place of true fun and enjoyment with genuine and everlasting entertainment from Allah. At a permanent place, a vastal, eternal, eternally, eternity. Jete kamra bolii. Kono shesh na ananto jibon. Akhera the. Shita ochha amader fun and enjoyment. Shita ochha amader enjoy korar. Apnar upobok korar jaga, anundir jaga. फूर्तर जगह जीवनमेंट फ्रम आल्लास्टिंगमेंट बनोदन जगह इंटेलिजेंट पीपल देर फर डु नट फोकस देर लाइवलीहुड ऑन दनलफुल एनजयमेंट इन दिस टेम्पोरारि वर्ल्ड माफ कर इंटेलिजेंट मानुषरा जरा तेज तर फोकस मृत्यू पर वास्तव हो सामने वास्तवता आते अवज्ञा करेंटर शहर बस गुलत्यक्त कर गाय जरा हाथ दे सोजा बांगल् तेज ग्रुप तेज ग्रुप फिफ्टी मन भरे गेसो कि मोट कथा बेसिक इन्स्टिंग फुलफिल हाँ से अत्यंत जघन्य हराम निकृष्ट श्रेणी मान कि आचरण आनंद पार चेस्ट करते चार्टिगार्ड करलो ना झमेलार जो समाज लोके की बोलने वाइफे की बोलने शुरी की बोलने कलिगरा कि डिसरिगार्ड करा मान आल्ला तो अपना जीटुकु दिए दी डिसरिगार्ड कर हराम सहज देखे अथवा 
টেম্পোরারি দেখে ওইটার সাথে কোনো রেসপন্সিবিলিটি থাকে না আপনার ঘরে সেই জন্য আপনি সেটা করেন তা আমি একজনকে একজন মুরব্বীকে বলতেছি মুরব্বী মানে আমার চেয়ে মুরব্বী না কিন্তু মাফ করবেন মুরব্বী শ্রেণীর মানুষকে সিলেটে তার সাথে কথা বলতেছিলাম তাকে বলতেছিলাম যে তাকে চাচাটাকে একজন বলতেছিল যে চাচা আপনি তো আর একটা বিয়ে করতে পারেন এখন বা করা উচিত আপনার তখন উনি মানে একটা মানে একটু লাজুক একটা হাসি দিতেছিলেন নেই তখন আমি বলতেছিলাম যে এটা লজ্জার কিছু নাই এটা লজ্জার কিছু নাই তখন এই স্ট্যাটিস্টিক্সটা বললাম এটা আমি এটা নিয়ে এটাকে এটা নিয়ে পেপার পড়ছি আর্টিকেল পড়ছি যে ঢাকা শহরের বাসগুলাতে যে ই অকাজ করে যারা তারাদের বেশিরভাগই হলো এই এজ ব্র্যাকেটে তার কারণ হচ্ছে তাদের এলসওয়্যার সেই ফুলফিলমেন্টটা নাই যাই হোক তো এইভাবে বলতেছেন যে তারা এটা ডিজিগার করেন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট কিন্তু এটা মনে রাখবেন যে তার মানে এটা না যে আল্লাহ যেটাকে আপনার আপনি আপনি সন্ন্যাসী হয়ে যাবেন না আপনি ঋষি হয়ে যাবেন না আপনি জঙ্গলে চলে যাবেন না আল্লাহ আপনাকে যেটা হালাল যেটা ই করছেন সেটা আপনি নিবেন অবশ্যই নিবেন সেটাকে অবজ্ঞা করবেন না প্রয়োজন মতো নিবেন সেটাতে সেটাতে ই করবেন না আপনি মানে ধরেন খাওয়ার কথাই বলি আমরা প্রয়োজন মতো খাবেন আপনি সেটাতে আহ ওয়ান টেন্থ খাইলেন আর বাকি ইটা আপনার ট্রেসে গেল সেটা যেন না হয় বা এই ধরনের ব্যাপার হবে না কিন্তু সেটাতে সেটাতে লিমিটের ভিতরে থাকলে যেটা বলতেছেন উইদিন দ্য প্যারামিটার্স অফ দ্য শরিয়া and at the same time they do not disregard lawful enjoyment in this world within the parameters of the sharia sharia er parameters bitor sharia er shima rekhar bitore je ta ache seta tara obogga koren na ei jonno allah rasul bolchen ami ami shongshar kori bolchen na she hadith chai ami shongshar kori mane shongshar bimukh hoye apni jongole chole jaben shudhu allah nam neben seta allah chaachen na apnar kache acha ekhane ekta ayat ki kortechen sura qasas 28 number sura 77 number ayat and seek with the wealth or that which allah has bestowed on you in this world the home of the hereafter je sampad apnake ei duniya disen sheta di apni ki korben oi je remittance pathaben home of the hereafter akherater i i chaiben apni abasthol chaiben and do not forget your lawful portion in this world but ei duniya apnar lawful je tok je tok allah apnake apnar jonno jaiz korchen sheta bhule jaben na sheta ke obogga korben na सत्क as allah has been good to you tomader proti allah je rokom mane ekta good will dekhaichen tumrao seta dekhaba and seek not occasions of for mischief in the land ebong jomine jomine fitna chhorabana na mot kotha je eta ar ki mot sada mata kotha holo fitna chhorabana na for allah loves not those who do mischief dara fitna i kore fasad srishti kore jomine ekhane agbaro boltechi je amar kache arbi text nai sutoran ek je shobdo ta ki use korchen allah ami jani na কিন্তু ফসাদ সৃষ্টি করে যারা আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন না এই এখান থেকে ইংলিশ থেকে যেটা পড়লাম আর কি আমরা তারপরে বলতেছেন যে আল্লাহ আমাদেরকে ই করেন আল্লাহ আমাদেরকে ইনফর্ম করেন যে আমাদের জীবনে আমরা কিভাবে জীবন যাপন করব আল্লাহ জোর দেন জোর প্রদান করেন যে আমরা যেন ঈশের পিছনে ওয়েলথ সম্পদ এবং এনজয়মেন্ট মানে ভোগ সুখের পিছনে যেন ছোটাছুটি না করি বা রেস না করি বা কম্পিটিশন না করি এবং আমাদের সমস্ত অ্যাটেনশন যেন ওই দিকে না চলে যায় এইভাবে এই ব্যাপারে আল্লাহ আমাদেরকে সাবধান করে দেন ইনস্টেড মুভ স্লোলি অ্যান্ড কসিয়াসলি এনজয়িং ওনলি হোয়াট ইজ পারমিসিবল উইদ ইন দ্য লিমিট লেট ডাউন ইন শরিয়া স্লোলি বললেন কসিয়াসলি বললেন ধীরে ধীরে এবং সাবধানে যেন আমরা যাই কি নিব কি নিব না ছুটাছুটি যেন না করি মোস্ট অফ দ্য ই ধরেন আপনার মিউজিক্যাল কনসার্ট বলেন সিনেমা বলেন নাটক বলেন গান বলেন অ্যামিউজমেন্টের যেগুলো আর্মি স্টেডিয়ামে কনসার্ট হইতেছে মানুষ কি করে পাগলের মতো ছোট ছুটি করতেছে টিকেট নিয়ে কাড়াকাড়ি বাইরে মানে মনে হবে যে গেল রে গেল সব আর কি এটা যেন না করি আমরা বরং তার আগেই ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না আমরা যেন আগেই চিন্তা করি না যেটা আমাদের জন্য ঠিক নাকি ঠিক না এরপরে সুরা মুলকের একটা আয়াত কোট করতেছে পনেরো নাম্বার আয়াত ইট ইজ হি ওয়াল্লাজি জালকুমুল আরদা দালুলান মানে 
its tracts and enjoy of sustenance which he furnishes and unto him is the resurrection मन रेखे तुम्हारा फिर जावा सुरा हादी एक आयत कोट करते आयत आल्ला शेष कर दीब पांच मिनट आ प्रतिजोगता आकाश ए पृथ्वी समान जेटर प्रशस्त प्रशस्त आकाश ए पृथ्वी समान जो प्रशस्त से रखम प्रशस्त जानना करो छुटे जाओ छुट मानी एके अपर ई करो अधिकारी छत्तीसमानी पृथ्वी समान प्रशस्तता प्रिपेयर फर द रईटियसमशील तरह रेडी रेडी कर During ease and hardship, जरा अल्लाह पर थे बैक औरे कादे जुन्नो ही करते हैं, righteous कारा तारा अंडरे किन्तु ये कथा गुलास्ते से साधा कर कथा ना किन्तु कुप माने खूब शुक्खो भावे बहु जगह एक इन्तु stress करास विजय जेखने बोलते हैं जब आरेक बार आम्रा इतने court करते हैं आमदेर जो भी आमदेर आमदेर cause जुन्नो court court करते हैं तब पुरे cost वाले अल्लाह का � मुनाफिकारा देखे नीन तो प्रिपेयर कर राग अवदमन करें मानुष के माफ कर दें तेने डिस्क्राइब कर कारा जानना कारा जानना बेपारे क्या जानना रखने डिस्क्राइब कर लें जरा खरच करें आल्लर पथे मोहसिन्द्र आल्ला पचंद कर भलोबाशे मोहसिन 
and those who when they commit an immoral immorality or wrong themselves jokhon tara kono pap kaaje lipto hoye jabe kore fele by transgression shimalongon kore remember allah and seek forgiveness for their sins sathe sathe allah ke tader mone pore ebong tara allah er kache khoma chan allah er kache khoma chan toba kore istighfar kore and who can forgive sins except allah ar allah chhara ke ba khoma korte pare অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ ক্ষমা করতে পারে না আমাদের আল্লাহ ছাড়া কি ক্ষমা করতে পারে আমাদের এই সেন্সটা বলতেছেন আর কি এরপরে বলতেছেন এন্ড হু ডু নট পারসিস্ট ইন হোয়াট দে হ্যাভ ডান ওয়াইল্ড দে নো এবং জ্ঞাত সারে পারসিস্ট করে না সেই খারাপ কাজের উপরে লেগে থাকে না মানে এগেন অ্যান্ড এগেন করতে থাকে না those their reward is forgiveness from their lord tader taderi puraskar ase tar puraskar ta ki allah er taraf theke maghfirat ba khoma and gardens beneath which river flow ebong shei somosto bagan jar niche jhorna ba nodi prabahito hoy wherein they will abide eternally jekhane tara chirokal thakbe an excellent an excellent is the reward of the righteous workers ebong jara satkarmashil tader রিওয়ার্ড বা তাদের প্রতিফল বা তাদের পুরস্কারটা হচ্ছে চমৎকার আল্লাহ বলতেছেন আল্লাহই বলে দিচ্ছেন সুরা আল ইমরান একশো তেত্রিশ থেকে ছত্রিশ নম্বর আয়াত এরপরে আমরা ইনশাল্লাহ আরেকদিন শেষ করতে হবে আমি পারলাম না আজকে শেষ করতে এই চ্যাপ্টারটা তাড়াহুড়া করবো না আমরা আজকের আয়োজন আমরা এখানে শেষ করে দিব সুবাহ শুনলাম তার ভিতরে ভালো কিছু শুনে থাকলে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ খারাপ কিছু শুনে থাকলে সমস্ত ব্যর্থতা আমার এবং শয়তানের তরফ থেকে আল্লাহ আমাদেরকে তফিক দিন যে ভালো শুনলাম তার উপর আমল করার আসসালামু আলাইকুম বরহমতুল্লাহ বরকাতুহ